እንደው የህገ መንግስት መሻሻል ላይ እስቲ አንድ ነገር የአብኖችን አቋም አቃለው ህገ መንግስት እንዲሻሻል ይፈልጋሉ እርሱን ተክሷል አቶ አሚን ህገ መንግስት መሻሻል ላይ ምን አይነት ሐሳብ አሉ? በእኛ መልካከት ህገ መንግስቱ ችግር ካለው መሻሻሉ ችግር አለው በእኛ አልገምት። ግን የአዲስ አበባ ችግር አለችበትና የአዲስ አበባ ጉዳይ ስለገባበት ወይ ደግሞ የአዲስ አበባና የክልላው በብሔር ላይ ተመሰረተ ፌደራሊዝም ስለሆነ ይሄ ለኢትዮጵያ ችግር ነው ነኙ ሁለቱ በጣም ጥፎስ ነገር እና ኢንክሉዲንግ ደ የ39 አንቀጽ 39 እንት እንስላለበት ነኝ ከኔ ፖለቲካ ድርጅት ጋር ይሄድም እና ህገ መንግስቱ ይቀይረም ይል አይነት አመለካከት ሳይሆን በጀነራል ሁኔታ አገሪታ አግራችንን አንድነት በነጻነት በኩልነት እንድንማራት የሚያደርገን ለእድገት የሚያደርሰንን ህገ መንግስት እናሻሽል ይል ቅንነት የተሞላበት አመለካከት ካለ ችግር ያለው አይመስልኝ አመሰግናለሁ በጣም ይሄን ጥያቄ ያነሳውበት አንድ ምክንያት አለ ምንድነው ብዙ ነገሮች ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ የሚወጠፉት ከገ መንግስቱ ጋራ ነው የሚወጠፉትና በርካቶች እንዲሻሻል ሐሳብ ያቀርባሉ መሻሻልማል ለበርካቶች ጥቅምም ነው አሁን እንደው ዝም ብዬ ነው ይሳስብ ለምሳሌ ኦሮሚያ የፌደራል የሥራ ቋንቋ እንዲሆን ይፈልጋልና አፋን ኦሮሙን የፌደራል የሥራ ቋንቋ ለማድረግ ህገ መንግስቱ ሳይሻሻል የሚሆን አይመስልኝም በግሌ ምክንያቱም ምን ብታብሎ ተቀምጧል የፌደራል የሥራ ቋንቋ አማርኛ ነው የሚል ተቀምጧል ይሄ ባለበት አማርኛና ኦሮሚያ ነው ወይ ሶማሌኛ ይጨመርበት አፋርኛ ይጨመርበት ለማለት ምን ይፈልጋል ማሻሻያ ይፈልጋል ለራሱ ህገ መንግስቱ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የኦሮሞ ህዝብ ጥቅሙን ከማስከበር ከዚህ አንጻር ቢያስብ አማራው የሚያነሳው ጥያቄ አለው ሌላው ማህበረሰብ የዜግነት ፖለቲክስ የሚያራምዱ ሰዎች የሚያነሱት ሐሳብ ስለአለ ህገ መንግስቱ ወደ መሻሻል የሚመጣ ቾ መንገዶች ቢፋጠኑ ተገቢ መስሎ ይታየኛል ወደ አቶ በለጠ ለምጣና የተነሳው ሐሳብ ላይ ሐሳብ ይጨምራሉ እንዲሁም ለማስተዋል ሲያልግን ቀደም የተነሳ ነገር አለ ይሄ አሁን ኮየ ፈጨ አከባቢ ላይ አርሶ አደር ተፈናቅሏል አርሷድ መንግስት ምንድነው የሚለው በተለየ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሚያነሳቸው ነገሮች ምንድናቸው አርሷድሮቹ አልተቋቋሙም አንድ ኮንዶሚኒየም አንድ ክፍል ኮንዶሚኒየም በመስጠት ህይወት መለወጥ አይቻልም የሚል ነገር አለ ከልዩ ጥቅም ጋር አደግሞ መገናኘት የሚገናኝበት ሁኔታው ለምሳሌ ያከባቢ ብክለት ከናቹራል ሪሶርስ ከኦሮሚያ ወደ አዲስ አበባ የሚገቡትን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ይነሳሉና እንደ ሐሳብ ይሄ ነገር በልዩ ጥቅም ነው መታየት ያለበት ወይስ የተለየ አደረ አጀት ነው መፈጠር ያለበት እንደሆነ ስለ ለዩ ጥቅም ጉዳይ መጣለው ግን አቶ አሚን ያነሱት አንድ ነጥብ ብላይ የሆነ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ ቀደም ሳቸው እንዳሉት ትክለኛው አማራ በጎንደርና ባርዳር ያለው ትናንት ኦሮሞ ሲገደል የኦሮሞ ደም የኔም ደም ነው ብሎ አደባባይ ይወጣ ወጥቶም በጥይት እየተደወደቡ እሱ ነው ሚል አሳባ አንስቷና እነዛ አማራዎች እኛንን በመሰረቱ የመጣው ካለበት ትናንት አው እኛ ዛሪ ያማራ ቢራይን ቅናቄን ይፈጠርና አማራዎች ያማራ ልጆች ትናንት በአደባባይ ለፍትና ለኩልነት ስንጨው ነበር ስንጨውም ማንኛውም የኢትዮጵያ حزب የኦሮሞም حزب መገፋ አደረሰበትአል የፍትና የኩልነት ያቂ ያለበት ብለን ያንን በመደገፍ ነው ያን ስናረግ የተሻለች ኢትዮጵያት መጣዘን በመናፍቅ ጭምር ነበር ያን ሁሉ መስዋዕት ነው የከፈል ነው እና ወደ ህገ መንግስቱ ሲመለስ ህገ መንግስቱ በቁሙ የምንቀበለው አይደለም ለምን ሲባል ትናንት ህዋቶ ያኔ ወደ ስልጣን መንበር ስትወጣ የሆነ ግም አጃቢነት አብሯታል ተለየም ነበርና በዛን ጊዜ አማራውን ባገለለ መልኩ ህገ መንግስቱ ረቆ ጸድቆ ስራ ላይ ሊውል በቅቷል በዚህ ደት ውስጥ እንግዲህ አማራው በግልጽ የተገለለበት ዩንታውን ያልሰጠበት ህገ መንግስት ነውና ብዙ ነገሮች ተበላሹ ናቸው ኢን ፋክት ብዙ ነገሮች ኢንስፓየር የተደረጉት የሌላውን ጥቅም ማስከበሪያ ተብሎ በመታሰብ ሳይሆን አማራው መውጃ መሳሪያ ተደርገው ብዙ አንቀጾች ነገቡና ያለን እና ነገ የሁላችንም ቀን ይሁን ዘንድ ወደፊት መሻገር እንችል ዘንድ እንደ ሀገር ብዙ ነገሮችን ቁጭ ብለን ተመካክረን መቀየር አለብን ብለን እናምናለን ለዛም ተፈጻሚነት የታገለነውን ታገላለን ይቀይራል በእግዚአብሔር ጉዳይ ነው በዚህ ገመንግስት ያማራ ህዝብ አይተዳደሩ በዚህ በቁም እንዳለ ሆኖ ያማራ ህዝብ አይተዳደሩ ለዛም ነው የሁሉ ሰፊ መስዋዕት ላይ ተከፈለው ይሄን ካልኩ በኋላ ወደ አንቀጽ 49 ሲመጣ እንግዲህ ለዩ ጥቅም ጉዳይ አለ አንደኛ ሐሳቢው ትክክል አይደለም ሐሳቢው ሜንታሊቲው ራሱ ይሄን አንቀጽ ኢንስፓየር ያደረገው ሜንታሊቲው ሜንታሊቲው ሐሳቢው ትክክል አይደለም ተንኮል ሰይራ እንዳለበት ግልጽ ነው ሁለቱን ሰፊ ህዝቦች ለወደፊት ማጋጫ ሆኖ ይውል ዘንድ ለዛፍ ጆታ ሲባል 
እንደ ታይም ቦምብ ግዜ ተብቆ እንዲፈነዳ ይተፈለገ ቀድሞ የተከበረን ከዚህ እንደሆነ እንገነዘባለን እንጂ ራሱ መንፈሱ ሜንታሊቲው ኮንተንቱ ትክክለ አለ ለዩ ጥቅም ይባል እንደውም ገልብጠን ነው ልናየው ምን ይችላል በአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሞ ክልል ስላለ ስለተካለ እሱም ቢሆን ችግር እንዳለበት ብንቀበልም አሁ የፌደራል ስርዓቱም ችግር አለበት አወቃቀሩ በአዲስ አበባ ዙሪያ በመገኘቱ የኦሮሞ ህዝብ ካዲስ አበባ ለዩ ጥቅም እንደሚያገኝ እንገነዘባለን የስራ ቅጥር ይኖርል መቸም እንግዲህ አዲስ አበባ ከኦሮሚያ መታገኘው የውሃ እና ተጨማሪ ተፈጥሯዊ ሀብቶች ኖር አሉ አሉ እሱን እንግዲህ በሕግ አግባብ ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር በመናገር አንዱ ለሌላው ጥቅም የሚሰጥበት አግባብ መፈጠር መቻል አለበት አለም ይሄ ብቻ ግን አይደለም አዲስ አበባ ሪስፕሮካል ነው ጥቅሙ አዲስ አበባ ለኦሮሚያ በዙሪያ ያሉት የኦሮሚያ መንደሮች ለክልሉ በትክክሉ የምታቀርበው ለሌሎች ክልሎች የማታቀርበው በተለየ ለኦሮሚያ ክልል የምታቀርበው ግዙፍ የሆነ ጥቅም እንዳለ መገዘም ይችላል አለብን የስራ ቅጥር በዙሪያ ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች ወደ ከተማ ገብተው ሰርተው ይወጣሉ ይኖራሉ ሰርተው ይወጣሉ ሞቢሊቲው አለ ከፍተኛ የሆነና ይሄ ራሱ በልዩ ጥቅም ማቀፍ መታየት አለበትና እንደውም አዲስ አበባ ብዙ ነገሮችን ለኦሮሚያ ክልል በተለየ ያቀርበች እንደሆነ መዘንጋት መቻል የለበትም ከዛው ጭ ግን ለዩ ጥቅም ይባል ነገር ሳቢው ትክክል ስላልሆነ አሁን እየተከነከነበት ባለው መንገድ ትክክል ስላልሆነ በጋግባብ ፉርሽ ቢወርበት መንገድ መፈጠር መቻል አለበት አም ሹር ይሄ ላስት የሚያረግንትን አይደለም ጤነኛ ማንቀስ ስላልሆነ ላስት ያረግም ይሄ ራሱ ኦሮሞ ይሄ ትክክል አይደለም ከሌላ ህዝብ ጋር አብሮ የሚያኖርን ጉዳይ ስላልሆነ በዚህ ማግባብ መጠቀም ስለማንችል ፍርሽ መሆን አለበት ብሎ ወደፊት ገፍቶ መምጣት መቻል አለበት ከዚህ እጪ ግን አሁን ያያየናቸው ያሉትን ችግሮች አይ ኦዴፓ አይደለም ብለን ኤክስተርናላይዝ ለማድረግ ምን ሞክረውንትን ከዚህ በኋላ ማብቃት መቻል አለበት ከዛሬ ድረስ በመደመር ማቀፍ በዛ ሐሳቤ ኦዴፓና ሌሎች ከኦዴፓ ውጭ ያሉ ኃይሎች አክቲቪስቶች አግሬሲቭ የሆኑ አክቲቪዝም እና ሌላ በጣም ሰፈኛ ሆኖ የኦሮሞ ድርጅቶች ይያልን እየለየን ነበር ግን አሁን በዩኒዘን በሚባል በአንድነት በአንድ ድምጽ በአንድ ድምጸት ይሄን ነገር አጀንዳ አድርገው ወደፊት ሁሉም ተባብረው እየገፉት የመጡ እንደሆነ ያያየን ነው ይሄ ትክክል አይደለም ቅርብ ጊዜ ላይ የአማራ ዲሞክራሲ ፓርቲ ያወጣው መግለጫ ጤነኛ የሚባል የአዲስ አበባ ባለቤትነት የሁሉም ኢትዮጵያ ህዝቦች ነው አዲስ አበባ የሁላችን ነች በዚህ ሳቤ ወደፊት እንሄዳለን የኔናት የሚለው ብልጣብልጥ የሆነ አካሄድ መታረም መቻል አለበት የሚል የሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ልብ የሚገዛ መግለጫ አውጥቷል ከዛ በተቃራኒው ኦዴፓ ትናንት ይመስለን የነበረው ጋርነታችንም ያሳየ ነው ህገ መንግስት ውስጥ ያሉ ጤነኛ ያሉ ነገሮች እንዲሻሻሉ የህዝቦች ጥያቄ ፍታዊነት እንዲስተናገድ እኩልነት እንዲሰፍን ያደረገው ትግል ነው ብለን ነበር የተቀበለው ዛሬ ላይ ቆመን ስናየው ግን ትናንት ይደረገ የነበረው ትግል ለስልጣን ብቻ እንጂ ሌላው የወያኔ ስርዓት በቁሙ እንዲቀጥል ያንድን ወገን ጥቅም በሌላ ለመተካት የተደረገ ነው ብለን ለመፈረጅ የምንበቃበት ምክንያቶች ላይ ደርሰናል ኦዴፓ ያወጣው መግለጫ በመሰረቱ ለነገ ህዝቦች አብረው ይኖሩ ዘንድ የማያስችል ጤነኛ የሆነ መንፈስ የማይታይበት እዚህ አግባቡን ከከተለን አላስፈላጊ የሆነ ውጥረት ሀገራችንን የምናስገባበት ሁኔታ ነውና ይሄ መታረም መቻል አለበት በዚህ ሳቤ ኦፕሬት እናረጋለን አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ መለስ ስንል ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ስለተፈጠሩ ነገሮች እናንሳና ቅርብ ጊዜ ላይ በጋዝተኛና የሰባዊ መብት ተሟጋሽ ሆኖ እስክንድር ነጋ ስብሰባ ተጠርቶ እንደነበር ይታወቃል አዲስ አበባ ከተማ ውስጥና ወደ 8000 ህዝብ የሚጠጋ ምናልባት ከዛ በላይ የሚሆን ሰው እንደታደመበት አንድ አንድ ምርጃዎችን ሰምቻለሁና እዛ ላይ ውይይት ካደረጉ በኋላ ያወጣቸው ባላራት ነጥብ ያቋም መግለጫ ነበር ከዛ መካከል አንደኛው እንደ ሶሉሽንም የተቀመጠ ይመስለኛል እርሱን እንዴት ለታዩት አላችሁ የሚል ሐሳብ ላነሳ ነው አንደኛው የተነሳው ምንድነው የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድርም ይሁን የኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት ህዝባዊ መንግስት እስከሚመሰረት ድረስ ከመርጫ በኋላ ህዝብ የመረጠው አካል እስከሚመጣ ድረስ ሁለቱም እኛን ወከለው ድርድርም ሊቀመጡ አይገባም የሚልን አንድ ነጠባን ስቷል እንዴት አገኙት መጀመሪያ እሱ ባርጉል ያሳሳሚና በጣም አስተዳደራሪ ግን መጨረሻ ላይ ያምጣውን ሐሳብ እንደወደድኩት ለ27 አመት የተሰራው ስፔሻሊ በዚህ በተላላቅ በሄር ስቦች ማከለ የተሰራው የተሰሩት ሸለቆዎች ማለት ነው የተቆፈሩት ሸለቆዎች 
ብዙ ብዙ ጥፋት ሰርቷል መጨረሻውን ግን ያንን ሸለቆ ደፍነን ድልዴ ሰርተን ነኙ ለትላላቅ በሄርሰቦች ኢትዮጵያን ለብዙ ዘመናት በሰላም እንድትኖር ሊያደርጉ የሚችሉ በሄርሶች ነው በማለት ብዙ ተሰርቶበታል ያንን መመለስ አንፈልግም ያን ዲመለስም ማንንም ኦዲፖም ሆነ የነሱን ፓርቲ ሆነ የኛም ፓርቲ በትክክል ስፔሻሊ ሆርሞን ጻያነት ግንባር ብዙ መንገድ ነው ሄደው ትላንት ከነበር ነው ጥያቄያችን ኢትዮጵያን እንደ ኢምፓየር እና ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ነፃነት እኩልነት እንደሌለና ወሮሞ حزب በኢትዮጵያውነት ስም ከፍተኛ ደረጃ ሲበዘበዘ የነበረ حزب ስለሆነ ነፃነት እንወጣለን የሚል አመልካከት ላይ ብዙ ጊዜ ብዙ ወጣቶችን ብዙ ምሁራኖችን ህይወት አሳልፈናል ግን ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲነት እንቀይራለን የሚል አመልካከት ስፔሻሊ የማራው በሄርሰብ የኦሮሞን ጭቆና በኦሮሞ ራይ ያደረሰውን ጭቆና እየተረዳው ብዙዎቹ እየመጡ ሲመጡ በቋንቋችን ላይ በባህላችን ላይ በመሬታችን ላይ የነበሩት ያለፉት ፍርአቶች የፈጠሩት ከምን ልክ ዘመን ጀምሮ ሲፈጠር የነበረው ግፍ እየተረዱት አንድ አንድ ሊቃኖች ሲመጡ እኛም ከዛ መጣጋት ጀመረን ወደ ኢትዮጵያውነትን እንዲሞክራሲያዊ እናደርጋለን ወደ መልካከትን እየመጣ ነው ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ መስራታዊ ስፔሻሊ ኦሮሞ حزب ማለት ኢትዮጵያውነትን ትላንትም ይሰራው ትላንትም ኢትዮጵያውነትን ሲጠብቆ ዛሬም ወደ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ እንድት ገባ ያደረገው የ27 አመቱንም ግፍ በፊት መሪነት እንድቀየር ያደረገው ወርም ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ ወደ ኢትዮጵያውነት መምጣት ሌላው ማህበረሰብ ስፔሻሊ አማራው ማህበረሰብ ለብዙ ጊዜ በኢትዮጵያውነት አጀንዳ ላይ ሲያቀነቁ ነው የነበሩ ማለት ነው ይሄንን መቀበላችንን እንደ እንደ ትልቅ ነገር ተቆጥሮ እንዴት ናብረን እንደምንቀጥልበት ከመ ከመዘከር ባሻገር ወርሙ ላይ ያነጻ ጥረ ጥላቻን ብዙ ጊዜ سنሰማ አሳዝናል እና አሁን እየተሰጠው ሐሳብ ግን አትሊስት ከዛ ርቆ ቺናገር አብረን በመተባበር ብቻ ነው ወደ ዲሞክራሲ እንቀይራለን የሚል አመልካከት ቢኖራቸው ይሄ ማለት ደግሞ ሌሎችን በሄሮች እና በሄር ቤተሰቦች እንትን ማለት አይደለም ሁሉም እንደ አንድ ቤት ውስጥ ያለን ማለት መስኮት ከሌሎ በር ከሌሎ ግን ምሰሶቹ ትላልቅ ምሰሶዎች እንደባባል ነው እና ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ነው ይሄንን ሀገር ማሳደግ የምንችለው ወደ ጠየቀኝ ፖይንት ስመጣ ከብር በጣም የሚያሳዝን አመልካከት ነው በእኔ አመልካከት አንደኛ ቻይና ሀገር ወደ ዲሞክራሲያዊ መንገድ እናመራታለን እንላለን ለውጥ አለ ይሄንን ለውጥ ተቀበለን ለውጡ ደግሞ በትክክል ግልጽ የሆነ ሂደቶችን አሳይቶናል እና ስከንደር ነጋ ትላንትና በእስር ቤት ውስጥ ሲማቀቁና ምንም አይነት የዋስትና መፍት ተከልክሎ ቤተሰቦቻቸውና ቤተሰቡን ውጪ የወጡትን ቤተሰቦቹ ማየት ያልቻለ ጋዜጠኛ ነበር ማለት ይሄ ለውጥ እሱ እሱ ነው ከእስር ቤት ያወጣውና ፍሪ ያረጋቸው ለውጡ ምንም እንኳን ጉድለት ቢኖረው እነኚህ ጉድለቶች እየሞላን ይሄን ለውጥ እና እናራምዳለን ማለት ነው እንጂ ያለው መንግስት እናፈርሳለን ከማለት ለይቻ ላይ ነው ምንም ቢሆን ህገ መንግስት አለ ምንም ቢሆን መንግስት አለ ምንም ብለሆን ስርዓት አለ ህግ አለ ያንን ህግ አክብረን ህጉ በሰጠን መንገድ ቅብን የህገ መንግስቱ መሻሻልን እንኳን ብንጠይቅ ማለት ነው ህጋዊ በሆነ መንገድ ብቻ ነው ምንቀየረው እንጂ ህጋዊ መንግስት መስረጥ አሁን ያለው መንግስት አንቀበለም አሁን ያለውን አስተዳደር እትስ ነው አጣባውት የክል የፍንፍኔን የአታባን ማስተዳደር ብቻ አይደለም ወይም የኦሮሚያን ብቻ አይደለም ዳምን ሲ ፕራይም ሚኒስተሩ ነው ህጋዊ መንግስት እንዳለ መቀበል ነው ሶ ይሄ አናርኪነት ነው ብየኑ መገመተው እሺ አመሰግናለሁ አቶ አበበ አሁን ያነሳው ታሳብ አለ እነ ጋዝተኛ እና የሰባይ መብት ተማጓጩ ስክንደር ነጋ በራው ስብሰባ ላይ እንደ መጨረሻ ይማጥቃል ያቋም መግለጫ ከውጡት መካከል ቀድም ያነሳውት ነገሮች አሉ እሱኛው ነገር ግን እንዲ ከኦሮሚያ እና ከአዲስ አበባ ጋር በተያዘ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ማለት ነው ምናልባት ዴሞክራሲ ከሚባሉ ስንጽ አሳብ ጋር ማገናኘት ሊሆን ይችላል አሁን እንግዲህ ወደ ለውጥ ይሄድን ነው ወደ ሽግግር ይሄድን ነው ነው የተባለ ያለው እንጂ ኦዴፓም ይሁን አዴፓም ይሁን በርካቶቹ ሶማሌ ክልል ላይም አፋርም ላይ በነድ ያሉት ህዝባዊ ተመራጮች አይደሉም የሚል አይነት ነገሮች ይታያሉ ይሄኛው ፊታችን ያለው ምርጫ ግን ሁነተኛውን የህزب ወኪል ያሳየናል የሚል እንድምታ ነው ያለው ሰው ጋርና እነሱ ትክክለኞቹ የህزب ተመራጮች የህزب እንደራሲዎች በሌሉበት ቦታ ምንም አይነት ድርድር አይከናውን የሚለው ሐሳብ እንዴት ይታያል ከዛ ፊት አንዴ ጋር ወሰድና ፈጭ ቤት ነሳ ነገር ነበር እሱን ትንሽ መናገር ተገብ ይመስለኛል በጣም ነው እኔ ኦርሞስ እንደ አንድ እንደ አንድነት ፓርቲ የሚያቀነቀን ሰው በጣም ነው የምናዝነው ኩሉ ፈቸ ላይ ቦታው ተመርጦ ሲሰራበት 
አሁን ያሉት የለውጥ ኃይሎችም ጭምር ስልጣን ላይ ነበሩ ነገሮች ካለቁ ከተጠናቀ በኋላና ዳውዝ ቆጥቦ ለ14 አመት በአዲስ አበባ የኑሮ ውድነት ቤት አገኘው በሚባልበት ሰዓት ከመንግስት አካል ውጪ የሆኑ ሰዎች ቦታው ላይ ተገኝተው ኢሪሳችን ይወጣል ደማችን ይፈሳል ሪሊ እነኚህ ሰዎች የተማሩ ናቸው ሪሊ ለኦርሞዝ የሚቆርቁሩ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያዊነት እነሱ ውስጥ በጥቂት እንኳን አለች ለምን እንደምንፋ እንደምንፋጻለን ወንድማማቾች ጥላ ነው ለምን ሄደው አፈሩስ ለምን ገባበት ነገር ምንድን ነው ይሄን ያክል የሚያስፈክረን ነገር የኩዮ ፈቺ አርሶ አደር ይካሶ ይካሳው በተገዩ መልክር ሊካስ ይገባዋል የሚካሳው እድሜ እስከርሜ ፍጻሜው ድረስ በመሬቱ ይተቀምበት የነበረው ገበሬ እስከርሜ ፍጻሜ እስከ ልጅጆቹ ድረስ ሊካስ ይገባዋል አይነና ማለት ነገር ግን አንድ መንግስት በመዋቅር ዘርግቶ የሰራውን ህንፃና የዳም ቤት ተነስቶ ማንንም ሰው አይገባበትም ብሎ ህዝብን ሳይኮሎጂካሊ ማስፈራራት በጣም የሚያሳዝነው ሪሊ እነዚህ አክቲቪስቶች ጤነኞች ናቸው እነኚህ ለአንድ ወገን ቆመና የሚሰጡ ጤነኞች ናቸው አንድ ሁለተኛ የኦሮሚያ ክላይ መንግስት ሪሊ በዛው ነው ቀን ማታ ይሄንን ያጽርቃል ለምን ለምን ቆም ብሎ አላሰው ምን አቶ ለማ ይሄንን ቀጥታ እሳት መጨመር ነው የሚሆነውና አሁንም በዚህ አጋጣሚ መናገረን ፈልገው ነኝ የኦሮሚያ ክላይ መንግስት ይሄን መግለጫውን ያሻሽለው ለቲም ለማ የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ሁላችንም ትልቅ ክብር አለ ይሄ ይሄ መግለጫ ቲም ለማ ነው አይወክልም ስለዚህ የሮማ ክላይ መንግስት ይሄን አሜን ቢያድርገው ማሻየው እንደገና ሪቫይዝ ቢያድርገው ጥሩ ነው ትላንትና አክቲቪስቶቹ ቀሮን ይዘው ይፈጸየን እንትን ያድርጉት ነገር ኮንፊርም ማድረግ ተገቢ አይደለም ህግ አለ ሁሉም ነገር ይሄ አንድ ነገር ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ይሄ አዲስ አበባ ላይ ተደረገው ነገር አሁንም ወደ ኋላ ነው የሚመለስ እኛ አሁንም ጥያቄያችን የፌደራል ስራቱ አወቃቀር ላይ ነው አቶ አሚንም ምናልባት አቶ በለጠም የፌደራል ስራቱ ላይ ዋጥላችሁ ቢችል ወይም ሌሎችም አካላት ፌደራል ስራቱ የፈጠረው ችግር ነው አሁን እሳት እየጫረብን ያለው አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጪ አገር ምን እንደሆነ ቼ የማያቁ አዲስ አበባ ውስጥ ሆልዶ ያደጉ አያቶቻቸውም ቼ እየተወዱ ሰዎች አሉ እዚህ ወጣቶች አሉ ሁሉ ጊዜ የብሔር ነገር ሲቀነቀት ወዴትኛው እንደመሄዱ የማያውቁ ናቸው ነኝ ቀድም እንዳልኩት የዘር ስብጥራችን ዝንግርጉር ስለሆነ ስለዚህ ሁሉም ይሄ የኔ ነው ሲል ነገር የኔ ነው ሲበዛ እኔንም ከቤት ያስወጣኛል የሚለው አካል ፈንቅሎ ቢወጣ ይሄ ያስገረመን ፍራት አለበታ ይወጣልና ስለዚህ አዲስ አበባዎች ተነስተው ይሄን ጥያቄ ቢያቀርቡ እንደ ትልቅ እንትን አንፍጠ ግን ጥያቄ የቀረበበት መንገድ ተገቢ ነው የሚለው ነገር ሰናጠና የምናያቸው ነገሮች አሉ አንደኛ ያዲስ አበባ ምርጫ መዘገየት ይፈጠረው ችግር አለ ይሄ አደግ በመሰረቱ እኮ ከንቲባኮ የሞያ ስራንጂ ፖለቲካ ሹመት ሆነ አለበት ሞያተኛ ነው ሜር ሜው ነው ያንደ ከተማ ከንቲባ ይመስለኛል እኔ ይሄ አደግ ግን ከበፊት ጀምሮ ሲሾምም ለብኖት አዲስ አበባ ብቻ ቋር ሌላውም ከተማ ጣፈው ሰዱ የጣፈው ከንቲባኮ ይመጣቹ ከጣፈው ላለ ገዳሪ ምክር ቤት ቋር አለ ከሌላ ቦታ መጣኮ ምን ተመደበው ህዝቡ በሰዓቱ የመረጣቸው የምክር ቤት አባላት እኳሉ ከዛው ሰላም የሚመረጡ እንደፈለገ ፓርቲው ነው የሚሰይመው ይሄ ችግር ነው የፈጠረው ያዲስ አበባ ምርጫ ማርፈዱ ለሁለት አመት እንደገና መዘጋየቱ ለባር ዋናው ምርጫ መጣን ሰበ ሳይከድ ይሄ ምርጫ ህዝቡ ኳን በመርጫ ግከን ተወካይሎ ኡነትን እንደጋገር ከተባለ አልመረጠማት ሰዓቱን ተጠብቆ አንድ አካል የምርጫው ጊዜ ካለፈ በኋላ ይሄ 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 ግን ያን አንድን ከተማ የማስተደር እንት ነው የሚለው የምርጫው መዘግየት ያመጣው ጣጣ ይሄን ጥያቄ ከኋላ ሊመዝ ይችላል ሌጋል ግራውንድ ሊኖር ይችላል ይሄ ማስተደልበን ነገር ግን ማሰብ የሚገባን እንደ ኢትዮጵያዊ ነው ይሄ ለውጥ በሁለት እግሩ ቆሞ ከብዙ እንቅፋቶችና ከብዙ ችግሮች ተላቆ ቀድም አቶ አሚንም እንዳለው አንድ ዲሞክራሲ አይት አገር ሁሉንም ተሸክማ የምትችል አገር እስክን መሰረት ድረስ ሁሉ ነገር በጥንቃቄ መመራት አስፈልጋል አመሰግናለሁ አቶ አበበ አቶ በለጠ እርሶ ጋር ለምጣና ባነሳው ታሳብ ላይ ስክንድርና ሐሳብ በተመለከተ እስቲ አስተይት ይስጡ እውነት ለመናገር ዛሬ ኢትዮጵያ ክሪቲካሊ ካጣቻቸው ወይም ደግሞ በጣም በቁጥር አንሶ ካሏት ሰዎች ማከል ስለ ሰላማ ምጭነቁ ከነዛ ሰዎች ማከል አንዱ እና ግንባር ቀደም ስክንድር ነጋ ነው ትናንት ይሄ አሁን ምን ነው የስራት ለውጥ ይመጣ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት የከፈለ ሰው ነው ለውጡ መጻያው ጣው ሳይሆን እስክንድር 
በመስዋዕትነቱ በትግሉ ይህ ያ ከህዋት እጅ ነጻ ይወጣ ዘንድ ይህ ስርዓት ይፈጠር ዘንድ ከፍተኛ ሆነ ሚና ተጫውቷል። እና ዛሬ በሚያቸው ነገሮች አስቡ የሚያሳስቡ ነገሮች ስላሉ ዱላ ይዞ ገጀራ ይዞ ህዝብን ውጣ ከዚያ ተገባ በሚል ቡድን ባለበት ሂደት ቁጭ ብሎ ማይት አይችልምና ያዲስ አበባን حزب ጠርቶ ሐላፊነት ሰማውልና ስለ አዲስ አበባችን ስለ ነጋችን ንዋይ ብሎ ጠርቶ አዋይቷል አቋሙን አሶስዷል በጣም ይደነቁ ነጥቦችን ለይቶ ነገን ለአዲስ አበባ ህዝብ የተሻለ ይሁን ዘንድ የሚያስችሉ ነጥቦችን ለይቶ ሰላማዊ ትግል ማረጋለን ከዚህ ውጭ ፈቀቅ ያለ ትግላን ማረግም በማለት ልዩ ጥቅም የሚል ኃይልን በካርዳቹ ጥላላቹ ቢል ተገብነት ያለው ነጥብ አንስቷል ቀደም ዳልኩት ነው እንግዲህ ልዩ ጥቅም ሳቢው ራሱ በመሰረቱ የተሳሳተ በመሆኑ ጤነኛ ሳቢ ባለመሆኑ ያዲስ አበባን ግዛይ ከንቲባም ካየን በግዛይነት ቦታውን ይዛሉ በመሆናቸው ግን ደግሞ በግዛይነት ያሉ ሆኖ ሳለ ከተማውን حزب ነገውን ሊወስኑ በሚችሉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ግን ባር ቀደም ሆኖ እየተሳተፉ እየመሩ ያስፈጽሙ አለበት ሁኔታ እስከ እንደነጋ ቁጭ ብሎ ማየት አይችልም ነበር እና አዛሬ ያዲስ አበባን ክልል ያዲስ አበባን ወሰን ከኦሮሚያ ወሰን ጋር እናካላለን ሚል ተገብ ያልሆነ ኮሚቴ ተቋቁሞ ይህን ተፈጻሚ ለማድረግ ከተሰየሙ ሰዎች ውስጥ እንግዲህ መልሳቸው ናቸው ከንቲባው ይሄን ዝም ብሎ ማየት አልነበረበትም እስክንድር ሰፊው حزب ካልገባው ጉዳዩ ካልገባው ማስገንዘብ ያንድ ሐላፊነት የሚሰማው ዘይጋ ጉዳይ ነውና ይህን አላፊነት ተሸክሞ ህዝብን ለውይይት ጠርቶ አዋይቷልና መደነቅ ያለበት መበረታታት ያለበት ነው ይሄ አባባል ምናልባት ሌሎችን አስደንግጧል ሚል ስካውን ድረስ ግን ታልወሰድኩም ነበር ግን አሁን የተረዳሁት እንግዲህ የህዝብ ወክልና አይደለም የሚሉ ኃይሎች ሁሉ ደንግጧል ማለት ነው መደንገጥ የለባቸው ነገር ምርጫ ሲደርስ ወነተኛው ወክልና ካላቸው ህዝብ ይመርጣቸዋል ወክልና ከሌላቸው ህዝቡ ማምንባቸው ከሆነ ህዝቡ አይመርጣቸው ስለዚህ ነገር መጠበቅን አለባቸው አሁን ፓኒክ አርጉ የስክንድርነት ግን ወሳይ ነው አስተማሪ ነው ተምረውበት ወደፊት ማለት ይገባቸዋል እዛው ቻሉ ግን አግባብነት የለው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን ወደ ውይይታችንን ወደ ማጠቃለሉ የመጣን ነውና እንደ መፍቴ ግን አሁን ለምሳሌ ኮይፈጬ ላይ የኮንዶሚኒየም መጣ የደረሳቸው ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች መንግስት ቆጥቡ ቤት ሰጣቸው አሉ አው ሲላቸው ቆጥቡ እንጂ የት እንደሚሰጣቸው እርግጠኛ አልነበሩም ግን የት እንደሚሰጣቸው ቤት እንደነበር የሚፈልጉት ሰዎቹ አሁን በእንደዚህ አይነት ተስፋ ላይ ያሉ ነው እንደዚህ አይነት ሰጣጋባ ውስጥ የተገባውና የነዚህ ሰዎች ቀጣይ ጣፈንታ ምንድነው መሆን ያለበት አጠቃላይ አዲስ አበባን ጉዳይ ደግሞ በተመለከተ በምን አይነት አግባብ መፍቴዎች መስን ዘር አለባቸው የሚል ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ አቶ አሚንና አቶ በለጠ ሁለታቹ ቢሄር ላይ ስለሆነ የተደራጃችሁ ታንድ ጥያቄ ሲደርሳችሁ ምትመለሱልኝን ላንሳክ ምንድነው አንድ ሳነብ ያገኘውት ነው ማበረይ ድረገጽ ላይና እንዲሚል ነገር አለ አባይን የገነባን ያለ ነው አባይ የተገነባ ያለው ደግሞ በንሻን ጉልጉሙዝ ውስጥ ነው ያለው እዛ ሁላችንም ኮንትሪቢዩት ያደረገ ነው አባይ የኛ ነው ይያለን ያለ ነው እዚ ኮዬ ፈጬ ላይ ደግሞ ያለውን ኮንዶሚኒየም አይ እዚ ምንውር አትችልም የኔ ነው የሚል ነገር ደግሞ ሲነሳ አባይን እንዴት የኛ የማለት የሞራል ብቃት ይኖርናል የሚል हिसाब አለ እስቲ አጠቃላችሁ ከዚህ ጋራ መልስስቱኝ እ እንዳልገድብ የተነሳው ላይ አስተያየት ይስጥ ኤግዛክትሊ ናይ በእኛ መልካከት የሮሞን ጻድድ ግን ባም ሆነ አሁን ያለው መንግስት ለውጡን የሚያራምዱ ኃይሎች ጠቅላላ ያዙት ትግል ይሄን የመጣውን ለውጥ ስር ለማስያዝ ነው ይሄ የመጣው ለውጥ በእኛ መልካከት በእኔ ታይት ይረጋ አይደለም ለማርጋት እየተደረገ ያለው ጥረት ነው ከባገር ውስጥ ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለው ከፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ያለው ከታሳሪው ከጋዜጠኛው ጋር ያለው ይሄንን ነገር ነው እየሰሩት ያሉት እንጂ አሁን እስክንድር ነጋ እንደጀመረው አይነት የኤሌክሽን ካምፔይን የሚመስል ጉዳይ ላይ ያለው አይመስልኝ እኛም በዛ ላይ አይደለም እቺ ነገር እናረጋጋ ሰላም ይውረድ 
በአንዳንድ ቦታዎች ምን ሰማቸው ምን ናቸው ጸር ሰላም ጸር ኢኖ ሰዎችን መፍቲ መንፈጉን ጉዳይ እነኝን ህግ ይማስከበሩ ላይ ፊታችንን መለስ ቻገር ትረጋጋ በብሄርና በብሄሮች ማከለ ያሉትን ችግር መፍቴ እንፈልግ ፍቅር ላይ ተመሰረተ ጉዳይ እንስራ ይሚል ሌላ አንደኛው ክፍል ይሄን ሌላኛው ክፍል ደግሞ ይመስለኛል በዚህ በተፈጠረው ግርግር ውስጥ አንደኛ ራሱን የማሳወቅ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ውስጥ ወደ ኢሌክሽን በዚህ ችግሩን ያደረጉ መፍቴ ከመፈለግ አብርን እንድንሽ ያገር ከመሐሰብ ባሻገር በተፈጠረው ቀዳዳ ውስጥ ያንን ቀዳዳ በማስፋት ችግሮችን መፈለግ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ ከዚህ ይሄ ለማንም እንዳይማይረዳ ላስገነዝብ ፈልጋለሁ እና የተቀመጠው ፖይንት በእኛ መልካከት ገምቢና አብሮ ሊያስከድን የሚችል ጉዳይ አይደለም ያ ሱኑ ላይ ምጣል አክቲቪስቱ 6000 ሺህ ብሎ አወጣው አልከኝ ነገ 60 ሺህ ህዝብ ማውጣት ይችላል ጆዋር መሐመድ 600 ሺህ ህዝብ ማውጣት ይችላል አይ ይሄ አይጠቅመንም እኔና ወንድሜ አንድ ላይ ሆነን ግን አንድ ሺህ ህዝብ ሁሉም በየርሰብ ሁሉም ማበረሰብ አውጥተን ስለ አንድነታችን ምዘክርለት ብቻ ነው ተስፋ የሚኖረን እንጂ የራሱን ግሩፕ የሆነ 80 ሺህ ህዝብ አውጣ 100 ሺህ ብር አውጣ ህዝብ አውጣ ይሄ ጠቃሚ አይደለም ቁጥር ላይ አይደለም አመልካከታችን በአንድነት ላይ ተመሰረተ ጥቂት እንኳን ብንሆን ነገ አሽናፊ የምንሆንበትን አመልካከት ሊኖር ነው የሚገባው ሶ እሱን እዛም ይነመረ ከዛ ባሻገር ስለ አባው ጉዳይ ስለ ኮይፍ ጨ የምትለኝን እኔ ቀድም መጀመሪያ ብያለሁ የፌደራል ሲስተሙ ችግር ኖሮት ሳይሆን በዚህ በፌደራል ሲስተሙ ውስጥ ህዝቡ ማወቅ የሚገባውን ነገሮች አላወቀም ብዬ ነበር ምንድነው እነኚ ነገሮች እኔ ጎንደር ሆጄ ሰርቼ ነግጄ ተመርጬ መኖር እንደምችል ያማራ حزب መረዳት አለበት ነው ኦሮሚያ ውስጥ ማንንም ከትግራይ ከጎንደር መጥቶ የመስራት የመነገድ ኢቭን አልፎ የመመረጥ መፍት እንዳለው ህዝባችንን ይሄንን አላስረዳ ነው በክልል መላያታችን በኦሮሚያ ክልል ውስጥ አማራ እንዳይኖር ትግራይ እንዳይኖር የሚል ህግ እየተቀመጠ ይለም ግን ኮንሰፕቱን በ27 አመት ውስጥ ዲፒኤልፎች ሁን ብሎ በዛ አይነት መንገድ ጸርጸውታል ይሄንን ነው እንጂ ማጽዳት ይሄንን ነው እንጂ ማስተካከል ከህዝቡ ጭንቅላት ውስጥ ማውጣት ያለብን ይሄንን ነው እንጂ ህገ መንግስቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ችግር ኖሮት ያለ መስለኝ ግን ሌላ ነገር አለ በዚህ ጉዳይ ላይ በ27 አመት ውስጥ የተሰራው ግፍ ደሞ ይሄንን የሚያንጸባርቅ ነበር በአዲስ አበባ ውስጥ የተሰሩት ኮንዶሚኒየሞች ብዙዎቹ ማለት ነው በመርካቶ ቢዝነስ ኤሪያ የተሰሩት ብዙ ማህበረሰቦች ብዙዎቹ ማህበረሰቦች ከቢዝነስ ውጪ አውጥቶ አንድ ማህበረሰብ ብቻ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ይፈጠረበት ነው ይቦሌ ፎቆችም ስናይ ይሄንኑን ነው የሚያሳየው ብዙ በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉትን ኮንዶሚኒየሞች ከየት ከየት መጣ የማይባል ህዝብ ኮንዶሚኒየም ተሰጥቶይ ነው ብሎ አማርኛ እንኳን ማቆት እዚህ መጥተው እንደፈሰሱና 6 7 8 ቁም የሆኑ ኮንዶሚኒዮች በአንድ ብሄር የተሞሉትን እናያቸዋለን ይሄን ሁላችንም እኔም እሱ እሱ ሁላችንም ምን እናገርበት አፍጥ አጥቶን ግድያና ስራት ስላለ ብዙዎቻችን እየታፈነን ቆጭም ስንታገል ቆጭም ስንታገሉ ነበር እና ይሄ ነው ችግሩ ይሄ ሁሉ ነው መፈተሽ የሚገባው ንግ በቆየ ፎጪ ሌላው ማህበረሰብ መጥቶ እዛ አይስፈር ይምል ዮሮሚያ ህግም ይለም ህገ መንግስቱም አይልም የሚባለው ግን በቆየ ፎጪ የሚገኘው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ስለሆነ ያ አዲስ አበባ መስተዳደር በዛ ላይ ሐላፊነት የለውም ነው የተባለው አመሰግናለሁ አቶ አበበ እንደማጠቃለ የመጨረሻ हिसाब እንዲህ ያነሱልኝ አንድ ነገር ለጨመረልዎት ለርሶ የኢፌድሪ ህገ መንግስ አንቀጽ 32 ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም ቦታ ላይ ተዛዋሮ የመኖር ንብረት የማፍራት የመሳሰሉ መብቶች አሉት የሚል ነገር ያነሳልና ከዚህ ጋራ በተገናኘ ስፔሻሊ የኮየ ፈጪ ኮንዶሚኒየም የመጣ የደረሰቸው ሰዎች ምን መሆን አለበት የሚያስተላልፉት መልክት ከዚህ አንጻር አጠቃላይ አዲስ አበባን ጉዳይ ደግሞ በምን አይነት መንገድ ሴትል መደረግ ይችላል የሚለውን አጥርባ አለም የኮየ ፈጪ ጉዳይ ይፈታው አንድ ኢትዮጵያዊ ኮንዶሚኒየም ተሰራራታል ሰራለት አንቀ 32ን ቀደም ስታነሳው የትኛው ቦታ ላይ ሄዶ መኖር አብየ ሰርቶ የንግድን ሴክተር ኖሮት መኖር ይችላል ሰርቶ አፍርቶ ሀብት ንብረት ከዚህ हिसाब ተነስተን ኮየ ፈጪ ላይ ሰራው ኮንዶሚኒየም ቤት ልክ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሄዶ እዛ ቦታ ላይ እንደሚኖር በሰርቶ ማሳውለ ያለብን ይሄ የግድ ነው የሚለው የሚያሳዝነው ግን እጣው ከመፍጣት ፍት አንደኛ ቦታው ሲቆረቆር ይሄን ዛሬ ተነሳው ጥያቄ በሳውት ተነሱት ትግል ማድረግ ነበርባቸው በወቅቱ የነበረው ወዴድም ቢሆን 
እጣው ሲወጣ ከንቲባው የመጡት ከኦሬፓ ነው የኦሮሚያ ክል ፕሬዝዳንትም ኦሬፓ ናቸው ጠቅላይ ሚስቱም ኮሬፓን ይመጡት እንዴት መናባባቃታቸው ያ እጣው ወጥቶ እንዴ አይነት ማህበራዊ ቆስ ኪፈጥር ለምንዘማሩት እጣው ከመውጣት ፊት በጥረጴዛ ዝረቆ እጭ ብለው ምን እናድርግ እጣው ሲወጣ ደሞ የሚፈጠር ችግር ካለ እንጂ ግን እንዴት እንፍታው የሚለው ነገር ምን እሳት አለበት ይሄን ፈጣው ነበር ወደ እጣም እንጣት የሚገባቸው ሰው ማታ እጣ ድርሶት እዚ እለል እለል ብሎ ጧት ይየየ የሚልበት ምንም ያት የለም ይሄ በጣም አስነዋሪ ነገር ነው እዛ ኤራ ያለውን ያዲስ አበባ መስዳድርና የሮሚያ ክላይ መንግስት በጋራ ሆኖ የኩዮ ፈቸንትን የማን የማቦታ ላይ ሆኖ የሚለው ነገር ይወያው ነዋሪዎቹ ግን ያለ ምንም ስጋት እጣይ ደርሳይ ሰዎች ጌታቸው ተርከውባት አለባቸው በይሄ ካሉ ላይ ኢትዮጵያን ተደጋግጠው ስለዚህ የባለ እጣዎቹ ናቸው ተነስተው ይሄ የኔ ነው የሚለው አይደለም ኩዮ ፈቸ ላይ ለተፈናቀለው ህዝብ አጠንተው አጠንተው ህዝቡ በቂ ካሳም ካልተከፈለ ይሄው ኮዚ አባዶ ኮንዶሚኒየም እኮ ለተነሱን ትኖችኮ በቂ ካሳል ተከፈላቸውም ተብሎ አናን ድጎ ማለማድረግ ጥረት የተደረገ ነው ያመቻችሁላችሁ ነው ያሉት ይሄ በጣም እሰየው የሚያሰኝ ነው ስለዚህ እዛም ኤራ ላይ ለተፈናቀሉት በዚህ አይነት ሜካኒዝም እንጂ አንተ መሬት ላይ ልትሰራውና አንተው ነው የምትወስደው የሚለው ይሄ የመንጋ አሳሰብ የትም አይደርሰንም አገር ነው የሚያፈርሰው ሁለተኛ ካዲስ አበባ ጋር ተያይዞ ያዲስ አበባ ከተማ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ከተማ እንደሆነ ሁላችንም ማመን አለበት ኦሮሞም አማራውም ትግሬውም ወላይተው ሁሉ ማመን አለበት መጀመሪያ አምሮአችን ውስጥ ይሄ ይሄ መከረጽ አለበት አዲስ አበባ የሁላችንም የጋራ ከተባላት ከኛ አልፎ አፍሪካውያንና ፍራንጆችም እንደፈለጉ ወጥተው ይገቡባ ከተማና ይሄን ማመን መቻል አለበት ግራጁዋሊ ማን ይብራት አዲስ አበባን የሚለው ምርጫው ሲመጣ ይለያል ህዝቡ ይመረጣውና ካል ወይም ህዝቡ የሚወክለው ፓርቲ ቦታው ላይ ሰይማል አዲስ አበባ ዞን ምክንያቱም አዲስ አበባ ህዝብ 97 ላይ የተነጠቀውን ድምጽ ያቀዋል ወያኔ በአደባባይ የህዝብን ድምጽ ኮሮጆ ገልብጣ እየተጠቀጨው አዲስ አበባ ላይ ነው ህግ ቀይራም ባንድ ቀን ጀንበር ባቶ መለስ አማካኝነት ህግ ቀይራ አዲስ አበባን የተመረጠው አካል እንኳን እንዳይረከበ ያደረገው ይሁን ስራት ነው ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ስለሚወስነው እንጠብቃለን እሺ እንጂ በጣም አመሰግናለሁ አቶ በለተ እንደማንጠቃለ በሁለቱ በተነሰው ላይ አሳብስቶኝ ጥሩ አንድ መሰመር ያለበት ነገር ኮየፈጬ በአዲስ አበባ መስተዳድር ወሰን ስር ያለች የገጠር ቀበሌ ነች ቀደም እንዳልኩት ከ328 ቀበሌዎች ውስጥ 23ቱ የገጠር ቀበሌዎች ናቸው ኮየፈጬ አንዷ ነች ይሄ ነው ከዛው ጭ እንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥም ሆነ አዲስ አበባ የተፈናቀሉ የተነሱ ገብሬዎች ያው ቀደም በተባለው ልክ ተገቢውን ካሳ ማግኔት መቻል አለባቸው ተናንት ያላገኙ እንዳገኙ መደረጋለበት ዛሬ ለገም ከተማ ይሰፋል ናዝሬትም ደብረብራንም ሊደርስ ይችላል ሁሌም ባውንደሪው ብዙ ነው መቻል አለበትና እንደዛም ነው በሰፋ ቁጥር የሚፈጠሩ ክስተቶች ተገቢውን ያጋባብ ተከትለው መፍቴ ማግኔት መቻል አለባቸው ከዛው እጭ ኮየፈጬ እና የቤንሻንጉል ውስጥ ያለውን የ ዳሲው ግድብ ያመሳ የተመሳሰለበት መንገድ ምናልባት ማመሳሰሉ አጥጋቢ ነው በቂ ነው ተገቢ ነው የሚለው ተጠያቂ ሆኖ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያኖች ነች የፌደራል ስርዓት ቢኖርም በኢትኒክ ቤዝድ የሆነ ፌደራሊዝም ተዋቅሮ ብናዩ ኢትዮጵያ ዘሮ ዘሮ ኢትዮጵያኖች ነች በዛው ውስጥ ግን በፌደራል ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ብዙ ጉዳዮች የክልሉም የማይሆኑ አሉኮ አይደለም የክልሉም የማይሆኑ ሪሶርሶች አሉ የጋራ ኢትዮጵያ የፌደራል መንግስቱን ያስተዳድሩ ሪሶርስ አለ አው በዚህ ሳቤ ነው እንግዲህ ይሄ ማለት ጅማ ያለው ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ነው ማለት አይደለም የፌደራል መንግስቱ የትምርት ሚኒስቴር የሚያስተዳድሩ ባለቤትነቱ የሁሉም ኢትዮጵያ የሆነ እና በዛ ሳቤ ያዛል ይሄኛው እንግዲህ ቅድም ባልነው ልክ ነው ወሰኑ ሉዝ ነው ኮየፈጬ ተናንት ባለቤትነቱ በአዲስ አበባ ወሰንስር የነበረ የገጠር ቀበሌ ነበር ዛሬ ግን አግሬሲቭሊ እኛ ነው ሚል ክሌም ያረገው ኃይል ተፈቷል ኢኮኖሚን ቤት ግንባታው እንግዲህ ያን ባውንደሪ ኮንሲደር አርጎ እየተሰራ ነው የሚሆነው ዘሮ ዘሮ ይሄ ሆኖ ይalle እጣዩጣላቸው ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያኖች እጣውም ማግኔት መቻል አለባቸው ወደ ቤታቸው እንዲገቡ መድረግ መቻል አለበት እነሱ ባሉበት ሁኔታ ግን መጥቶ በጉልበቱ ቱ ወደኔ የሚገባበት የሚለው ሁኔታ አግባብነት የለውም ህገወጥ ነው መታረም መቻል አለበት 
እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ በለጠ ሙላ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምክትል ሊቀመንበር እንዲሁም ደግሞ አቶ አበባ አካሉ የቀድሞ ሰማይ ፓርቲ የዝብ ግንኙነት ሐላፊ እንዲሁም ደግሞ አቶ አሚን ጁንዲ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለአንድነት ዋና ጻፊና የሥራ አስፈጻሚ አባል እዚ ድረስ መጣችሁ እንደነት ውይይት ከኔ ጋር ስላደረጋችሁ ዳገም እጅ ጋር ጋር ያመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመረው አብራያችሁ ቆይት አደረኩኝ ሳምንት ደግሞ በተለየ ራስና በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ